இதோ பக்கத்துல வந்துட்டோம் சரி நீ என்ன விஷயமா வித்யாவை பாக்க வர அவ ஏதோ உலகத்திலேயே இல்லாத பேர் அதிசயமாமே அதனாலதான் யார் சொன்னா வேற யாரு சஞ்சய் தான் அவளை பத்தி அப்படியே அளவுக்கு மீறி புகழ்றான் அவ எப்படி பணம் பாக்க வர அப்படிலாம் வேற சொல்லிருக்கானா நீ அவளை பாத்துருக்கல சஞ்சய் சொல்றது உண்மையா முழுசா உண்மையா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல அப்படியா ஆமா மேக்னா அவளையெல்லாம் சும்மா வார்த்தையால வர்ணிச்சிட முடியுமா அவ ஆடுனா மயிலு பாடுனா குயிலு வித்யா மட்டும் சினிமால ஹீரோயில நடிக்க போயிட்டானு வெய்ய அவ நம்பர் ஒன்னு இவ அதுக்கு மேல புகழ்றாளே நேர போனா லேட் ஆயிரும் நம்ம வரப்பு வழியில போயிடலாம் வாங்க நான் எதுல விட்டு அதான் நம்பர் ஒன்னு ஆ நம்பர் ஒன்னு அவ அப்படி ஒரு பொண்ணு அவ நடந்து வந்தா திருவாரூர் தேரு கணக்கா இந்த ஊரே நின்னு வேடிக்கை பாக்கும் பாத்துவா இவளை இப்போ ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணுமே பார்த்து வரக்கூடாதா கை கூட ஒழுங்க பொடி மேகனா கையை கூட பரவலவா மேகனா எங்க ஊர்ல வயக்காட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வரவங்க எல்லாருமே இப்படிதான் இருப்பாங்க அதனால யாரும் ஒன்னும் வித்தியாசமா பாக்க மாட்டாங்க வா வா அப்படி சொல்லு நீ மட்டும் பூல இறங்கி பாரு அடுத்த நிமிஷம் அவன் யாரா இருந்தாலும் ஒன்னையே சுத்தி சுத்தி வருவா அப்போ இறங்கிட வேண்டியதா ஆனா எனக்கு இந்த மளிகை பூ சாமந்தி பூல பிடிக்காது நல்லா ரோஜா பூட இதழெல்லாம் தனித்தனியா எடுத்து மொத்தமா போட்டு வைங்க நான் நல்லா இறங்கி நடப்பேன் ஏன் எல்லாம் சிரிக்கிறீங்க பூனா என்ன மல்லிகை பூ ரோசா பூன்னு நினைச்சிட்டியலா நெருப்பு ஆமா கோவில் வாசல்ல நெருப்ப கொட்டி வச்சிருப்பாங்க அதுல நீங்க இறங்கி நடக்கணும் அதத பூ மிதிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க என் கால்ல வெந்து போயிடுமே நினைச்சது நடக்கணும்னா சும்மாவா கணேசா ஐயா சொல்லுங்க கோயில் கமிட்டில சொல்லி இன்னைக்கு ராத்திரி பூமிதி திருவிழாவில நம்ம வீட்டு பிள்ளை மேகனாவும் இறங்குதுன்னு சரி பூல இறங்கிட்டு கிளம்பு இல்ல தாத்தா எனக்கு அவ்வளவு டைம் இருக்காது நவனா இன்னொரு நாள் வந்து இறங்குறனே அப்போ நீயும் இறங்குறேன் வாக்கு குடுத்துட்டியே சாமி குத்தமா போகுது ஏதோ ஆர்வத்துல நான் 
யோசிக்காம சொல்லிட்டேன் முதல்ல எனக்கு போன் வந்துச்சு நான் சொல்லல நினைச்ச மறந்துட்டேன் சாவகாசமா போலாமே நெருப்புல தள்ளி என்ன சுட்டு எடுக்கிறதுக்கா இல்ல இல்ல நான் கிளம்பி ஆகணும் சஞ்சய் எனக்கு பஸ்ஸுக்கு டைம் ஆச்சு நான் போய் பேக் பண்றேன் மனசுல என் தகுதி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் தாத்தா நல்ல தரையில நின்னு வானத்தை வேடிக்கைதான் பாக்கணும் ஆனா அதுல பறக்கல ஆசைப்படக்கூடாது சின்ன வயசுல இருந்தே சஞ்சய் எனக்கு தெரியும் ரெண்டு பேருமே பழகி இருக்கும் அந்த உரிமையில தான் இப்பவும் அவன்கிட்ட நான் பேசி பழகின மத்தபடி மனசுல எதுவுமே இல்ல நீ தான் எங்களை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட நீ சொல்லு உன் மருமக வேதவல்லி மாதிரி ஒரு ஆணவக்காரிக்கு மருமகளா போக எந்த பொண்ணாவது ஆசைப்படுவாளா நினைச்சு பார்க்கவே கொடுமையா இருக்கு அவங்க கிட்ட என்ன கோத்து விட பாக்குறியே தாத்தா பாவம் அந்த மேகனா எப்படிதான் சமாளிக்க போறாலோ இதுக்கெல்லாம் நீ வருத்தப்பட்டுட்டு உடம்ப கெடுத்துக்காத நான் இங்கே யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு எப்பவும் உனக்கு துணையா உன் கூடவே தான் இருப்ப உன பிரிஞ்சு நான் எங்கயும் போக மாட்டேன் முகத்தை இப்படி வச்சுக்காத தாத்தா சிரி சிரி சிரிப்பால கண்ணீரை மறைக்கிற வித்த எல்லாருக்கும் கைகுடி வராதுமா அதுவும் ஓ மாதிரி வெள்ளந்தி மணக்காரிக்கே அது வரவே வராது இந்த கஷ்டத்தை நீ எப்படி தாங்கிக்க போறான்னு எனக்கு ஒண்ணும் வேணங்கலம்மா பழைய வீடா இருந்தாலும் அந்த காலத்திலேயே நல்லா செலவு பண்ணி கட்டிருங்க போல என் மாமனார் கட்டினது இப்ப எல்லாம் இவ்வளவு செலவு பண்ணி கட்ட முடியுமா அந்த அளவுக்கு வசதி நம்ம கிட்ட எங்க இருக்கு மாப்பிள்ள என்ன வேலை பாக்குறாரு டவுன்ல சொந்தமா மாவு மில்லு வச்சிருக்கான் அது போக ரஜித்ங்கிற அவன் பேர்ல அஞ்சு கடை வாடகைக்கு விட்டு இருக்கோம் சொந்தமா தார்சு வீடு பத்து ஏக்கர்ல தென்னந்து வைப்போம்னு ஒன்னும் குறை இல்ல ஒரே பையங்கிறதுனால அவனுக்கு எந்த குறையும் வைக்கல 
அம்மாவே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் தாத்தா என் அம்மா உனக்காக தானே கஷ்டப்பட்டு மாப்பிள்ளை பாத்துருக்காங்க என் சந்தோஷமே இல்லாம எப்பவும் எதையோ பறி கொடுத்த மாதிரியே இருக்க சிரிச்ச முகமா இருந்த மாதிரி தானே அவங்களுக்கு உன்னை பிடிக்கும் போன வாட்டி ஏழரை கூட்டின மாதிரி இப்போ எதுவும் பண்ணிடாத வணக்க சொல்லு வித்யா மேல உங்களுக்கு அவ்வளவு அக்கறை இருந்தா ஏன் உங்க பையனுக்கே வித்யாவை கட்டி வைக்க கூடாது அப்பா காரணம் இல்லாம கால் பண்ண மாட்டாரு என்ன விஷயமா இருக்கும் அப்பா எப்படி இருக்க சஞ்சய் நான் நல்லா இருக்கேன்பா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சந்தோஷமா இருக்கேன்னு பொய் சொல்ல விரும்பல சஞ்சய் நிம்மதியே இல்லாம இருக்கேன் அப்பா என்ன ஆச்சு ஏன் ஏன் இப்படி பேசுறீங்க வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனையா வீட்டில் நடக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் நான் ஈஸியாக கடந்து போயிடுவேன் சஞ்சய் என் மனசில் தான் பிரச்சனை அதில் ஒரு ஆறாத காயம் இருக்கு அதோட வழி இப்போ அதிகமாயிட்டே இருக்கு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்காம என்னால் நிம்மதியாக வாழ முடியாது அப்பா என்ன சொல்றீங்க இதை பற்றி நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே பேசியிருக்கணும் பேசாம விட்டது ஏன் தப்பு தான் அப்பா எனக்கு புரியல என்னன்னு சொல்லுங்கப்பா சென்னையில் நாம இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கோம்னா அதுக்கு உங்க அம்மாவோட உழைப்பு மட்டும் காரணம் இல்ல சஞ்சய் என் நண்பன் மாணிக்கமோ அவன் பொண்டாட்டி செஞ்ச தியாகமும் தான் காரணம் ஒருத்தங்க நமக்கு செஞ்ச உதவிய மறக்கிறது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல தியாகத்தை மறக்கிறது பெரிய பாவம்பா உங்க அம்மா அந்த பாவத்தை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா நான் அதுக்கு பிராய்ச்சித்தம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சரிப்பா இப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்றீங்க என் ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலிக்கு ஏதாவது பெருசா ஹெல்ப் பண்ணணும் செஞ்சேன் பண்ணுங்கப்பா அதுல எந்த தப்புமே இல்லையே நான் அந்த உதவிய ஊ மூலமா செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் மூலமாவா நான் என்னப்பா செய்ய முடியும் பணம் ஏதாவது கொடுக்கணுமா பணம் கொடுத்தா அது கொஞ்ச நாள்ல தீந்துடும் சஞ்சய் அதுவே உறவா கொடுத்தா காலத்துக்கும் நிலைக்கும் அப்பா புரியலப்பா நீங்க கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றீங்களா மாணிக்கத்துக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவ பேரு வித்யா நீ சின்ன வயசுல அவ கூட எல்லாம் விளையாடி இருக்க ஞாபகம் இருக்கா அது அப்பா இருக்கிற ஒர்க் டென்ஷன்ல நேத்து நடந்ததே மறந்துருது அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் எப்படிப்பா ஞாபகம் இருக்கும் பரவாயில்லப்பா உனக்கு முன்னாடியே தெரியும்னு சொன்ன வித்யாவுக்கு இப்ப ஓம் வயசு தான் இருக்கும் மாணிக்கம் இருந்திருந்தா அவளுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்திருப்பான் என்னக்கா செய்ற பொங்கல் செய்தியா
फोन नंबर अब आया इनकी इन अम्मा के पे पोंगल वे साम कड़ो सापंग अम्मा पड़क लक्ष्मी अम्मा वा नल्ला कुम्बट को अम्मा ये वार के लन नडकरे नल्ला द केटे द ये ते इमे ना मुड़ी बढ़ते दिला ये प्रदाम उर वार का वार नोंडर ना आशा पट्टे दो इला हपड़ी आशा पट्टा लो आधे ने के केटे चे दिला पौराने द लरने ये पो वार क्यों कष्ट तो मट्टू में पाकर माद्रे सामी ना पढ़ चर कर मुल सर इन ना ये ना ऊर्ल ना पड़े प्राको व्यू मुख्यमंत्री उम्मीद मणिया <laughs> पत्र
கணேசா நீ ஒரு சாட்சி கையெழுத்து போட்டு சரிங்க ஐயா இன்னொரு சாட்சி பொண்ணையா வித்யா இருக்குல்ல வித்யா யோ நீ ஒரு கையில் பரவாயில்ல தாத்தா பாபிய போட சொல்லுங்க நீயா தயங்குற நீயே போடுவா இல்ல அது வந்து வித்யாவுக்கு கையெழுத்து போட தெரியாதுல்ல கை நாட்டு தானே வைக்கும் அது ஐயா தயங்குது கையெழுத்து கூட மாறும் கைரேகை என்னைக்கும் மாறாதுல்ல வித்யா நீ வை தொட்டு வேமா அவசர அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் விவரம் எதுவும் சொல்லல எப்ப வருவாங்க ஏதாவது அத பத்தி ஒண்ணும் சொல்லலையாத்தா எப்படியா இருந்தாலும் இங்க தானே தொழில் பண்ண போறான் திரும்பி வந்துருவான் ஆமாமா வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு இல்ல இனி இங்க இருந்து என்னாக போகுது அத கிளம்பிருப்பாங்க படிச்சவங்க அவங்களுக்கு செய்யற வேலைக்கு அப்புறம் தானே மத்ததெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லாம போயிட்டான் என்ன எதுவும் என் குடும்பத்துல ஒருத்தி நீயும் முக்கியம் தான் அப்படி உன் பேரனும் பாக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லையே தாத்தா ஏதோ கூட இருந்தாங்க சும்மா பேசி பழகணும் அவங்களுக்கு நான் ஒரு உத்தாச பண்ண அவங்க எனக்கு ஒரு உதவிய பண்ணாங்க அதுக்கு மேல எதிர்பார்க்கறதுக்கு என்ன இருக்குறதுக்கு தண்ணி மாதிரி இருக்கிற காணலு தாகத்தை தீக்கும்டு நம்புறது முட்டாள்தனம் தொழில் பண்ணணும்டு ஆசைப்பட்டு வந்தாரு அது நல்லபடியா நடந்தா நமக்கு சந்தோஷம் தானே வித்யா ரொம்ப பாவம் ஐயா எல்லா தப்பும் என் மேலதான் கணேசா நான் தான் தேவையில்லாம அந்த புள்ள மனசுல ஆசையை வளர்த்துட்டேன் இன்னும் அந்த நடப்பு அந்த புள்ள மனசை விட்டு போக மாட்டேங்குது அந்த பதினெட்டாம் படி கருப்பை தான் அந்த பிள்ளைக்கு இனியாவது ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுக்கணும் நான் அந்த பிள்ளைக்கு நான் ஏதாவது ஒரு 
கைமாறு செய்யணும் கணேசா அவங்கயா தேங்காய் மூட்டை எல்லாம் குடோனுக்கு அனுப்பிச்சிரு சரிங்க ராத்திரி லாரிக்காரன் வருவான் எல்லாத்தையும் கணக்கு பார்த்து ஏத்தி அனுப்பு சரிங்கயா எல்லாத்துக்கும் தலை தலையே ஆட்டு இவனுங்களை கட்டி மாரடிக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுதியா கணேசா ஐயா உழைக்கிறவங்களை என்னைக்குமே காக்க வைக்க கூடாது அவங்களுக்கெல்லாம் அப்பப்ப கணக்க நேர் பண்ணிடணும் சரிங்கயா ஐயா வித்யா ஐயா வணக்கம்யா வணக்கம் தம்பி என் பேர் ரஞ்சித் வித்யாவை கட்டிக்க போறவன் என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கய்யா நல்லா இருப்பா நல்லா மாமா இவரை உங்ககிட்ட அறிமுகப்படுத்திட்டு வர சொன்னாங்க அப்படியா தம்பி உக்காரு அதா இப்படி வா இப்படி உட்கார்த்தா உக்கார் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் தாத்தா உட்கார்த்தா யாத்தா இந்த கல்யாணத்துல உனக்கு விருப்பம் இருக்கா இல்ல உன் அத்த வற்புறுத்தி ஒத்துக்க வச்சாளா மாமாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தாத்தா நல்ல இடம்ட சொல்றாங்க உனக்கு பிடிச்சிருக்கா விருப்பம் தான் தாத்தா சந்தோஷந்தா தம்பி ஐயா என்ன உத்தியோகம் பாக்குறிய உக்காருங்க தம்பி உக்காருங்க சொல்லுங்க உத்தியோகம் என்ன ஐயா டவுன்ல சொந்தமா ஒரு மாவுமில் வச்சிருக்கேங்க அது போக விவசாயம் நல்லா கொஞ்சம் இருக்கு அஞ்சு ஆறு கடை வாடகைக்கு விட்டுருக்கோம் உங்க பேத்திய வச்சு காப்பாற்ற அளவுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு இருக்குங்க தம்பி எங்க குடும்பத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா உங்களை தெரியாதவங்க இந்த சுத்துபத்துல இருக்க முடியுமாங்க ஐயா நல்லா தெரியுங்க ஐயா இந்த குடும்பத்துல பொறக்கலைய தவிர வித்யா என் சொந்த பேத்தி மாதிரிதான் சொன்னாங்க ஐயா இந்த பிள்ளையோட நல்லது கட்டது எல்லாத்துலயும் நான் முன்னாடி நிற்பேன் ஐயா அது என் பாக்கியங்க ஐயா பாத்துடியா வித்யா இத வாங்க என்ன தாத்தா இது என் பேரனுக்கு சேர வேண்டியத நான் பிரிச்சு கொடுத்துட்டேன் என் பேத்திக்கு சேர வேண்டியத நான் கொடுக்க வேணாமா ஏதோ என்னால முடிஞ்ச ஒரு சீதனம் விஜயா ஐயா உன் பேர்ல நூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் எழுதி வச்சிருக்காருமா மாப்பிள்ள எல்லாமே ரெடியா இருக்கு நீங்க வந்த உடனே பந்த காலை நட்டுட்டு கையை நினைக்க வேண்டிதான் பாக்கி நல்ல நேரம் முடியத்து கூட கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துருங்க நீல அந்த தட்டை கொஞ்சம் விடு என்ன <laughs> 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 எல்லாம் நீ சொல்லித்தானே பண்ற எனக்கு எதுக்கு மாமா இந்த நகையெல்லாம் இது பாருமா இது உன் மாமா உனக்காக சேர்த்து வச்ச நகை இல்ல உன் அம்மா உன் வாழ்க்கைக்காக சேர்த்து வச்சு இத்தனை வருஷமா நானும் உன் அத்தையும் 
உன் நகைங்களை பாதுகாத்து வச்சிருந்தா அவ்வளவுதான் நான் இவளுக்காக வாயா பாதுகாத்து வச்சிருந்தேன் எனக்கு இவ்வளவு நகை எல்லாம் வேண்டாமா அடுத்து சுமதிக்கு கல்யாணம் ஆக போகுதுல அவளுக்கு வச்சுக்கோங்க ஏங்க ஆமாங்க வித்யாவே சொல்லிட்டல என்னம்மா நீ புரியாம பேசிட்டு இருக்க இன்னொருத்தங்க யூஸ் பண்ண பொருளே சுமதி யூஸ் பண்ண மாட்டா கரெக்டா சொன்ன கண்ணா என் பொண்ணுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணம் எல்லாம் வரவே வராது இத நீதாமா வாங்கிக்கணும் ஏற்கனவே மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்களுக்கு உனக்காக நகை போடுறேன்னு வாக்கு கொடுத்திருக்கல்ல வாங்கிக்க வித்யா இது நான் உனக்கு கொடுக்குற சொத்து மட்டும் இல்லம்மா என் தங்கச்சியோட ஞாபகமும் இந்த இதுல அவளோட ரத்தமும் வேர்வியும் கலந்திருக்கு இனிமே இது உங்ககிட்ட தான் இருக்கணும் இல்ல கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லு ஆமா வித்யா வாங்கிக்க வாங்க என் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நல்லா இருமா நல்லா இரு நல்லா இருக்கு இந்த அம்மா ஹலோ போன கட் பண்ணா திரும்ப கூப்பிட மாட்டேனா அடிச்சுட்டே இருக்க பாட்டி பொண்ணு போட்ட வேணும்னு கேக்குறாங்க ஒரு பொண்ணு வித்து காசாக்குறதுக்குள்ள நான் படுற பாடு இருக்கு சாப்பாடு பிரமாதமா இருந்துச்சு ஆமா பிரமாதமா இருந்துச்சு யாரு சமைச்சது போயாதுங்களா இல்லீங்க கல்யாணம் நெருங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அதனால வயிற்றுக்கு எதுவும் ஆயிட்டு கூடாது இல்ல எல்லாம் செஞ்சது சம்சாரம் தான் ரொம்ப சந்தோஷம் இவங்களே இப்படி சமைக்கிறாங்கன்னா இவங்க வளர்த்த எங்க மருமகளும் நல்லா தான் சமைப்பா வித்யா சமைச்சானு வித்யா வெறும் கையோட வந்தா கூட நாம கூட சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்துவோம் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க ஆனா உங்க வீட்டுல அப்படி இல்லையே அது நீலா விடுங்க அவங்க ஒண்ணும் தப்பா பேசலையே அம்மா நாங்க வாங்குறது வரதட்சணை இல்லம்மா நீங்க உங்க பொண்ணுக்கு கொடுக்கற சிறுவாடு அவ்வளவுதான் சம்பந்தி நீங்க கொடுக்கற நகையோ பணமோ எங்களுக்கு பெரிய விஷயமும் கிடையாது அத நாங்க அனுவிக்க போறதும் இல்ல அதுக்கு இல்ல எப்பவுமே வாழ போற வீட்டுல பொண்ணுக்குன்னு ஏதாவது சொத்து பத்து இருந்தா தான் எனக்கும் இந்த குடும்பத்துல உரிமை இருக்குன்னு அது அந்த குடும்பத்தையும் தான் குடும்பம் நினைச்சு சந்தோஷமா வாழும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் கேக்குறது எல்லாத்துக்கும் சப்ப கட்டு கட்டிடுறானுங்களே தவிர வேணாம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டேங்கிறானுங்களே நீங்க கேக்குறதுலயும் நாங்க குடுக்கறதுலயும் ஒரு தப்பும் இல்லீங்க ஒரு நல்ல குடும்பத்துக்கு நாங்க எங்க வீட்டு பொண்ணு அனுப்பி வைக்கிறோம் அது நாங்க செஞ்ச புண்ணியம் பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசாதீங்க திதியா மாதிரி ஒரு பொண்ணு எங்க வீட்டுக்கு வராது நாங்க செஞ்ச புண்ணியம் 